നമസ്കാരം സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സെല്ലോയിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ സൂര ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം സാജൻ ആന്റണി സംവിധാനവും ഛായാഗ്രഹണവും ചെയ്ത് വിനീത് കുമാറും ദിവ്യ പിള്ളയും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള ചിത്രമാണ് സൈമൺ ഡാനിയൽ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതായത് അത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ത്രില്ലർ ജോണറിൽ വരുന്ന മൂവിയാണ് പക്ഷെ അതിനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുവരേക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലാണ് എന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അധികം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് വിനീത് കുമാർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഷെയിൻ നിഗം മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു മലയാള ചിത്രമാണ് ബെർമോഡ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി കെ രാജീവ് കുമാർ ഇന്ദു ഗോപൻ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഷെയിൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് വിനയ് ഫോട്ടാണ് ഇവരെയൊക്കെ കൂടാതെ ഈ ചിത്രത്തിൽ സൈജു കുറു പിന്ദ്രൻസ് മണിയൻപിള്ള രാജു നിരഞ്ജന അനൂപ് അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട താരനിര തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കാണാം ഈ ചിത്രത്തിൽ വേറൊന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഈ ബർമൂഡയിലെ പാട്ടുകളാണ് ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രമേഷ് നാരായണനാണ് വിഷ്ണു ശിവപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു മലയാള ചിത്രമാണ് മൈക്ക് മൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ നമ്മുടെ ആക്ടർ ജോൺ എബ്രഹാമിൻ എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന മലയാള ചിത്രമാണ് മൈക്ക് മൈക്ക് എന്ന ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു പുതുമുഖ നടൻ കൂടി എത്തുകയാണ് മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രഞ്ജിത് സജീവ് എന്ന പുതുമുഖ നടനും അനശ്വര രാജനുമാണ് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണന്റെ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മളുടെ തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ന താൻ കേസ് കോട് അല്ലെ ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ കാതോട് കാതോരത്തിൽ ആ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പാട്ട് വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കുകയും കൂടുതലായിട്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചാക്കോച്ചിന്റെ ഡാൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ സൈമൺ ഡാനിയലിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു വിനീത് കുമാറും ദിവ്യ പിള്ളയും സിനിമയിലേക്ക് വന്നതിനും എല്ലാം കാരണക്കാരുടെ ഈ മനുഷ്യനാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല അതിന് മാത്രം എനിക്ക് അതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളും ദിവ്യ കൊണ്ടുവരും കാരണം ദിവ്യ അതില് അങ്ങനെ തോന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ എപ്പോ കാണുമ്പോഴും പറയും എവറി എനി പോസ്റ്റോ എനി ഞാൻ ബിക്കോസ് എനിക്കൊരു ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നും ഒക്കെ നൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഐ മാറി ലൈക്ക് യു നോ ആക്ടിങ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം യു നോ ബിക്കോസ് ഹീസ് ഹീ തോട്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഈ കുട്ടി ഈ റോളിൽ കോൾ ഇഫ് ഈ ഹാഡൻ തോട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിലെ അല്ല 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 ഐ ഐ വാസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഞാൻ ബാക്ക് ഓഫീസിലായിരുന്നു ഐ വാസ് ഇൻ കമേഴ്ഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഞാൻ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേറെ ആരെങ്കിലും ദിവ്യയെ കണ്ടുപിടിക്കും മലയാളം നമ്മൾ അറിയാലോ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നായികമാരെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും മോഡലിംഗിലേക്കോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതിലേക്കോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട്രസ് ആവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് ഞാനല്ല കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ദിവ്യ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ സിനിമ അധികം ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ എന്റെ ജോലിയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക വെയിലത്തും എല്ലാം ഷൂട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫൈനലി ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ജോലി വിട്ടി ഇപ്പൊ സിനിമ ബിക്കോസ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്
ഇറ്റ് കെപ്പ് കോളിംഗ് മീ ഓരോ ഓരോ റോൾസും ഓരോ ക്യാരക്ടറും വരുമ്പോൾ ഓരോ ഇത് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ഡു മോർ ഫിലിംസ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ അറ്റ് ആക്ടിംഗ് ആക്ടിംഗ് ബിക്കേം ലൈക്ക് യു നോ എനിക്കൊരു എസ്കേപ്പ് പോലെ ആയി ഫ്രം റിയാലിറ്റി ലൈക്ക് യു നോ യു ക്യാൻ ഫിഗറ്റ് ഓൾ യുവർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് എവറിങ് ആ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ യു ആർ ജസ്റ്റ് സമൺ എൽസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മാജിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ റീ ഐ ഡോ നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ബിക്കേം ലൈക്ക് എ ലൈക്ക് എൻ അഡിക്ഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് സോ ഐ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് അത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഓഫീസിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡെസ്കിന് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോ ഫീൽ തരണി പോകും സോ ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഐ വോണ്ട് ഡു സംതിങ് ഉള്ള ഇത് ദാറ്റ് കംസ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒട്ടും വിചാരിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് വിനീതായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒരു ഹീറോയിൻ ആവുന്നു സോ ഐ ഷുഡ് ഡു ദിസ് ഐ ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദിവ്യ ദിവ്യക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഐ മീൻ എന്താണ് ദിവ്യ വരാൻ പോകുന്ന ഫീൽഡ് എന്താണെന്നോ ഇതിന്റെ മറ്റ് ഈവൺ ആ സമയത്ത് സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഫഹദ് ഫാസിലിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു ആൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഒരു ഒരു പടമായിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഫഹദിനെ കണ്ടിരുന്നത് കാരണം ആള് ദുബായിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്നെ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിൽ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പടങ്ങൾ വീട്ടില് ചേച്ചിക്കും ഭയങ്കര ഇനി വിനീതേട്ടനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മളവിടെ ഡാൻസ് ഷോസിന് പോയി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുബായിൽ നമുക്കൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇവരങ്ങനെ ഷോ ഒക്കെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഏതോ ഒരു സിനിമയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഡേസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിനീതേട്ടനെ ആക്ടർ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് വിനീതേട്ടൻ ദിവ്യ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും അന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആളുടെ മുന്നിൽ പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാണ് സൈമണ്ടില് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറും ഒരു ആക്ടറും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും വിനീതേട്ടൻ വിനീതേട്ടന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വിനീതേട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് വേണ്ടത് പുള്ളി പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ സീൻ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതെ ഹി ഗിവ്സ് എസ് ആ ഫ്രീഡം ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂ കുറച്ച് നമ്മളിപ്പം ഇമ്പ്രൂവൈസോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ ഒരു ആക്ടറിനെ പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇമോഷൻസ് ഫീഡ് ചെയ്യുക അതിനിടയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്സുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാത്ത ചില പെർഫോം ഐ മീൻ പെർഫോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഐ മീൻ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോഴും ഞാൻ അത് എന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാനല്ല പറയാ ദിസ് ഇസ് ദ വേ അങ്ങനെ പറയാ അതിനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറയാ അതാണ് റൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വിനീതേട്ടന്റെ ഫ്രെയിംസ് വിനീതേട്ടൻ വെക്കുന്ന ഫ്രെയിംസ് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാം ഭയങ്കര പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ അത് നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഇന്റർവ്യൂല് ലൈക്ക് വിനീതേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വോൾ വെച്ച ഒരു പ്ലെയിൻ വോൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്ലെയിൻ വോൾ അല്ല അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അത്തരം നമുക്ക് എപ്പോഴും സിനിമ മൈൻഡിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പെർസെപ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഐ മീൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പൊ ചില സിനിമ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ദിവ്യൻ അയാൾ ഞാനിലേൽ എനിക്ക് ദിവ്യൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കാണിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾ ഞാനിലയുടെ തുടക്കം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്
നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എവിടെ ഫ്രെയിം വെച്ചാലും ടോട്ടൽ ഗ്രീനറി പിന്നെ ആ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ രണ്ട് തവണ എങ്കിലും ടോട്ടൽ മിസ്റ്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ കടന്നങ്ങ് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയാലും കളേഴ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ മീൻ വാളായാലും എല്ലാം വാൾ പേപ്പറും കാരണം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിലുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ലാവിലാണ് നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് ബട്ട് പ്രസന്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടീസിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൈമണ്ട് ഒരു ട്രാവൽ ആണ് അവിടത്തേക്കാണ് സ്റ്റെല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെല്ല ദിവ്യ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സ്പേസിൽ വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പിള് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയാണ് ചെറുതായിരിക്കും പോകും പക്ഷെ അവളൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവൾ മിസ് ആവുന്നു ബട്ട് ഷീ ബിലീവ്സ് ഈ പറയുന്ന കാതറിൻ്റെ അമ്മ വിചാരിക്കുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവർ തിരിച്ചു വരും ഈ മോള് അപ്പൊ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കുറെ ക്ലൂസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നിധി അവിടെ എവിടെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെയോ ഈ പരിസരത്തെ എവിടെയോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഭയങ്കര വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബർമീസ് റൂബി എന്നാണ് പറയുന്നത് സിനിമയിൽ മൊത്തം കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നോ നീ അല്ല ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കൗതുകം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ മറന്നു നീ അല്ല ശരിക്കും നമ്മള് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളിപ്പം ഒരു കിഡ്സിന്റെ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആയാൽ പോലും ആ ഒരു ഫീലാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ഇത് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മേക്കപ്പും ആ ഒരു സ്റ്റൈലും ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ എന്നാ അതിനകത്ത് ഒരു ത്രില്ലർ ഒരു മിസ്റ്ററി എലമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ പ്രേതം ഭേദം അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും ഹൊറർ മൂവിയോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമയല്ല വളരെ ഒരു ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന ചെറിയ കഥകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ എന്നാ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കുറ്റാന്വേഷണം ഉണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എന്റെ ക്യാരക്ടർ സൈമൺ ഡാനിയൽ ആക്ച്വലി ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ പുള്ളി ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ജമ്മോളജി പഠിക്കാൻ പോയി ജംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫൈനലി ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ഫ്രം സൈബീരിയ സൈബീരിയ എന്നാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മിഷനുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ മിഷൻ എന്താണ് ആ മിഷൻ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ഐ മീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സൈമണ്ട് സോ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വൺ അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാതറിൻ സ്കാസിൽ നിന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇത് കാതറിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഐ മീൻ കാതറിന്റെ അമ്മ കാതറിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നിധി എടുക്കാൻ വരുന്ന ട്രഷർ എടുക്കാൻ വരുന്ന സൈമണും അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന വേറൊരു കഥയാണ് അത് ഓൾറെഡി അവർ ഓൺലൈൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ ടൂന്റെ ഒരു ഇൻട്രോ ഈ സിനിമയിലുണ്ടാവും മൾട്ടിപ്പിൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഐ മീൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോ ഒരു സിനിമ പോലെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള പാർട്ടല്ല ദിസ് ക്യാരക്ടർ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഐ മീൻ സൈമൺ ഡാനിയൽ എത്തപ്പെടുന്ന ഓരോ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുള്ളി ജമോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം പുള്ളിയിൽ വേറൊരു ഒരു ഫേസും കൂടി ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്കും കുറച്ചുകൂടെ റിവീൽ ആവുക എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ദിവ്യയുടെ ഒരു ട്രാവൽ ഇത് നോക്കിയാലും വിനീതാടൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്തപ്പോ ദിവ്യ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ഔട്ട്കം ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പം ഇപ്പൊ കുറെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എത്രത്തോളം ഫീൽ ചെയ്യണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കാരണം എനിക്കറിയാം അയാൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടേക്ക്സ് പോകും എനിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടുന്നത് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനെട്ട് ടേക്ക് ഒക്കെ പോയ ഷോർട്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ അയാൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സൈമണിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഡിറക്ടർ സാജനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഷോട്ട് വെച്ച് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മോണിറ്ററിന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഐ മീൻ
ഇല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് സിനിമയുടെയും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കോവിഡ് കണ്ടീഷൻസ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി കോവിഡിന്റെ റീസൺ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സൈമൺ ഡാനിയല ഞാനായത് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടർ ആണ് കാരണം കോവിഡ് ആ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നു എന്റെ ഡിറക്ട് ഐ മീൻ ഡിറക്ടോറിയൽ പരിപാടികൾ നീങ്ങുന്നു അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മുടി ഓൾറെഡി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടിട്ടല്ല ബട്ട് അത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായി കാരണം ഞാൻ വേറെ ഒരു സിനിമയും ഇങ്ങനെ ലോങ് ഹെയറിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഐ മീൻ കട്ട് ചെയ്തു ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടായി അല്ല ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ആ ലോങ് ഹെയർ പോയി അഗൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൈമൺ ഡാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം ഈ സിനിമയുടെ ഐഡിയ രാകേഷ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ റൈറ്റർ രാകേഷ് ആണ് രാകേഷ് എനിക്ക് പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ ഗൺ ഇതിലാണ് ദുബായിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന സിനോപ്സിസ് അയച്ചു തന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസീവ് ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ കഥയല്ല എനിക്ക് അയച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നോട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന എക്സ്കവേഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഐ മീൻ അവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവരുടെ പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് രാഘോഷ ഒരു സ്റ്റഡി അയച്ചു തന്നു യു എസിൽ നടന്ന ഒരു സ്റ്റഡി അവിടുത്തെ എഫ് ബി ഐയും ഈ പറയുന്ന ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളും പിന്നെ ഡോഗ് സ്കോഡും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ മൂന്ന് പേരും നടത്തിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പേപ്പറായിരുന്നു അവിടെ എന്തോ സബ്മിഷന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വളരെ രസകരമായിരുന്നു ഐ മീൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു മിസ്ട്രി ഐ മീൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒരു മർഡർ മിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്താണ് അത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ നോട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഐ മീൻ അത്തരം സി ബി ഐ അങ്ങനെയുള്ള ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സംതിങ് ന്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു പിന്നെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അമ്മ മകൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി എവിടെയോ നമുക്ക് കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ട്രഷർ ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മൂന്നാമതാണ് കാരണം ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ട് സിനിമകളെ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് കൂടി കാണുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ആനിമേഷൻ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്നിയുടെ അടുത്തൊരു ഇതുപോലുള്ളൊരു പടം വന്നിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ തപ്പി പിടിച്ച് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരാളല്ല എൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഡ്രാമയാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ജോണർ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രഷർ ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് എന്നെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ദെൻ ഈ ഞാൻ വേറെ ട്രഷർ ഹണ്ട് മൂവീസൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോണറാണ് അത് മലയാളത്തിൽ അധികം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സ്പേസ് ആയിട്ട് അതെ അതെ എനിക്കും അത് വല്ലാണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലും ആ ഒരു ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിധികളുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റവിടെയൊക്കെ ഫിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വരെയും ഏതോ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ തടയെടുക്കാൻ നേരത്ത് മറ്റേ സ്വർണ്ണ ആ നിധി കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴും എവറി ഇയർ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഐ മീൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നിധി എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് നമ്മുടെ വീട് പൊളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്ന